வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ இது ஒரு எம்ப்ராய்டு ஒர்க் பண்ண ஃபேன்சி சாரி இப்போ அந்த சாரியில் ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ளைனாக ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது இப்போ அந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி சாரியில் இருக்கிற ரெண்டு கலரில் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டு த்ரெட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டு த்ரெட்டு வச்சு நார்மல் மிஷினில் ஈஸியான முறையில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மாடல் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் இந்த சாரியில் இருக்கிற கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரெண்டு கலரில் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி த்ரெட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சாரி ஃபுல்லாக இதே டிசைன் தான் கீழே பார்டர் சைடில் இந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டி டிசைன் இருக்குது இப்போ இதோட ப்ளவுஸு ப்ளைனாக இருக்குது ப்ளைனாக ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்குது இப்போ இதுதான் ப்ளவுஸோட பகுதி அது அப்படியே அதில் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது அது அப்படியே நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் பிரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போது நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்டு நெக்கு நம்ம எப்படி தைப்போமோ அதே மாதிரி ரவுண்டு நெக்கு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இதில் பைப்பிங் பண்ணியிருக்கிறேன் கோல்டு கலர் டிஷ்யூ கிளாத் வச்சு இதில் பைப்பிங் பண்ணி ஒரு ஃபுட்டோட அளவு வெளிப்பக்கம் ஒரு தையல் அப்படியே தச்சு நம்ம எப்போதும் த்ரெட் பைப்பிங் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நான் இதில் த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணியிருக்கிறேன் த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து உள்பக்கமாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உள்பக்கத்தில் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த நெக்கு பகுதியிலேருந்து வெளிப்பக்கம் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அந்த முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திருக்கிற பகுதியில் அப்படியே ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் அந்த பகுதியில் ரெண்டு கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி தச்சு விடும்போது இப்போ இதில் நான் த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் பைப்பிங் எது வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போது சுற்றி நம்ம தச்சதுக்கப்புறம் ஒன்றரை இன்ச்சு இடைவெளியில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் வெளிப்பக்கம் நம்ம முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திக்கும் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ஒன்றரை இன்ச்சு இடைவெளியில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கை சுற்றி அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக நான் அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு இன்ச் அளவு உயரம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸில் இந்த மாதிரி முக்கோண ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒன்றரை இன்ச்சு அகலம் இருக்குது ஒரு இன்ச்சு உயரம் அந்த மாதிரி அதை கரெக்டாக நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் அப்படியே வச்சுட்டு வரைஞ்சி விட்டுருங்க ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு வரையும்போது அந்த அளவுகள் மாறாமல் சரியாக வரும் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் நமக்கு சின்ன பீஸாக இருக்கும்போது சுற்றி அந்த அளவுகள் மாறாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த முக்கோண ஷேப்பில் வரையிறோம் ஃபுல்லாக அதே மாதிரி வரைஞ்சு முடிச்சுட்டேன் எக்க சுற்றி வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ அந்த பீஸ் தானே நம்ம கொஞ்சம் கீழே இறக்கி இடைவெளி விட்டு அதிலே எப்படி முக்கோண செப்பில் வரைஞ்சி விட்டுருங்க அந்த பீஸே நம்ம வச்சு வரையும்போது அந்த இடைவெளிகள் வந்து ஒன்று போல எல்லா பீஸுக்கும் வரும் இப்போ எல்லா பிசிலையும் அந்த மாதிரி வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தால் இன்னொரு லைன் நம்ம போடலாம் இப்போ ஒவ்வொரு அந்த முக்கோண டிசைனுக்கும் மூணு லைன் வர்ற மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதில் மூணாவது ஒரு லைன் போடுறேன் அதை இன்னும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு கீழே இறக்கி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி போடும்போது சின்ன முக்கோண டிசைன் வந்து உள்பக்கமாக வருது
நெக்க சுற்றி நான் அதே மாதிரி எல்லா டிசைனுக்கும் மூணு லைன் வர்ற மாதிரி வரைஞ்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாமே வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி த்ரெட்டை வச்சு டிசைன் பண்ணலாம் இப்போது ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து நம்ம எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற பாபின் கேஸ் வந்து நீங்கள் மாற்றி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி இந்த த்ரெட் வச்சு நம்ம பண்ணுறதுக்குன்னே தனியாக ஒரு பாபின் கேஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் வந்து நான் ஸ்க்ரூவை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இந்த பாபின் கேஸில் கொஞ்சம் நம்ம வந்து எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் மெல்லிஸாக இருக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்க்ரூவை லைட்டாக லூஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் இதை கையினால் இந்த பாபினில் சுற்றி விடுங்க இந்த த்ரெட்டு ஒரு எண்டை வந்து இந்த கையில் பிடிச்சிட்டு சுட்டுறேன் கொஞ்சம் சுட்டினதுக்கப்புறம் இந்த த்ரெட்டை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நல்லா டைட்டாக இந்த மாதிரி சுற்றி முடிச்சிருக்கிறேன் சுற்றிட்டு நம்ம உள்பக்கம் போட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் அது நல்ல ஸ்மூத்தாக வரணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த டென்ஷனை கொஞ்சம் நம்ம டைட் பண்ணலாம் டைட் பண்ணிவிட்டு மேலே எப்போதும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நார்மலான த்ரெட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ இது வெளிப்பக்கம் நம்ம எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு லைனிங் லாத்தில் ரெண்டாக நம்ம அடிக்கிறேன் மடித்து நம்ம இதில் தையல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிடுங்க அந்த ஸ்டிச்சிங் லென்த் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தைச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து தைக்கிறதுக்கு ஸ்டிச்சிங் லென்த் சமயத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்டிச்சிங் லென்த்தை கொஞ்சம் நம்ம அதிகப்படுத்தணும் இப்போ நம்பர் த்ரீயில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம தைச்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் தைச்சதுக்கும் நம்ம இப்போ ரெண்டாவது தைச்சதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது பாருங்கள் இப்போது தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கை வச்சு தேய்ச்சி பார்க்கணும் தேய்ச்சி பார்க்கும்போது அந்த தையல் வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த தையல் பார்க்குறதுக்கு நல்ல முத்து முத்தாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற லைனில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வெளிப்பக்கம் போட்டிருக்கிற லைனில் அப்படியே தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த கார்னரில் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ வெளிப்பக்கம் தெரிகிற அந்த த்ரெட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அப்புறமா இன்னொரு சைடுக்கு தைக்கிறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் நீளமாக இருந்ததுன்னா அந்த டிசைனில் ஜாயிண்ட் ஆயிரும் இந்த ஒவ்வொரு லைனும் முடிகிற பகுதியில் நல்லா அந்த நீடில் உள்பக்கம் இருக்கும்போது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே திருப்பி விடுங்க நான் நல்ல உள்பக்கம் இருக்கும்போது தான் அந்த பகுதியில் அந்த ஸ்டிச்சிங் வந்து விழும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த பகுதி கொஞ்சம் மழுங்கலாக இருந்தது மாதிரி இருக்கும் இந்த ஷார்ப்பாக இருக்காது அந்த கார்னர் நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா உள்பக்கம் நல்ல நீடில் இருக்கும்போது அப்படியே திருப்பி விடுங்க இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட்லேயும் ஃபுல்லாக அந்த டிசைன் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ரெண்டு சைட்லேயுமே ஃப்ரண்ட்லேயும் இந்த டிசைன் வர்ற மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த சைடு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ இது ஹூக் மாட்டுற பகுதியில் கொஞ்சம் பகுதி இடைவெளி விட்டுட்டு அப்படியே வெளிப்பக்கம் எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு லைன் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ அடுத்ததாக இன்னொரு லைன் போடலாம் இப்போ அடுத்த லைன் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாபின் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் அந்த பாபினில் த்ரெட்டு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ அதை அப்படியே நம்ம மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு ஃபுல்லாக நம்ம த்ரெட்டு வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம வைக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சமாக இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா அந்த டிசைன் பாதியிலே உங்களுக்கு கட் ஆகும் இப்போ உள்பக்கமாக திருப்பி ரெண்டாவது லைனுக்கு தைக்கிறேன் இதையும் த்ரெட் அப்படியே கட் பண்ணிட்டு தைக்கலாம் இப்போ இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் வர்ற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு சைட்லேருந்து கொஞ்சம் அந்த நெக்கு பகுதியில் அப்படியே தைச்சிட்டு இந்த சைடுக்கு அப்படியே தைச்சிருங்க நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் முக்கால் இஞ்சு அதுக்கு கொஞ்சம் உள்பக்கமாக போகிற மாதிரி அப்படியே அடுத்த டிசைனுக்கு அப்படியே கொண்டு வாங்க இந்த பகுதி வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் 
கொஞ்சம் பகுதி நேராக தைச்சிட்டு அடுத்த டிசைனில் ரெண்டாவது லைன் இப்போ இதில் மூணு லைனுமே நான் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் திருப்பி பார்க்கலாம் மூணு லைனும் இதில் தைச்சு முடிச்சாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கோணா ஸ்டெப்பெலாம் கட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதை ரெண்டு அந்த டிசைனுக்கும் சென்ட்ராக வர்ற மாதிரி மேலே அந்த முக்கோண ஷேப்புக்கு வரைஞ்சி விட்டுருங்க அதே மாதிரி தான் இதில் மூணு லைன் அப்படியே வரைஞ்சிருங்க சேர்ந்த மாதிரி மேலே அந்த கார்னர் ரெண்டு டிசைனுக்கு சென்டரில் வர்ற மாதிரி அப்படியே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்துடும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அடுத்ததாக இன்னொரு லைன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இன்னொரு லைன் அப்படி மூணு லைன் போடுறேன் நெக்கை சுற்றி அதே மாதிரி நான் வரைஞ்சி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இது லைட் சேண்டல் கலர் த்ரெட்டு இப்போது ஃபஸ்ட்டில் நம்ம எப்படி தைச்சமோ அதே மாதிரி இந்த பகுதியிலேருந்து வந்து நம்ம ரெண்டாவதாக வரைஞ்சிருக்கிற டிசைனுக்கு அப்படியே தைச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டில் எல்லா டிசைனுக்கும் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற லைனுக்கு தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பாபினில் த்ரெட்டு மாற்றி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது லைன் மூணாவது லைன் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம எப்படி தைச்சமோ அதே மாதிரி ஃபுல்லாக தைச்சு முடிச்சிடலாம் இது எல்லாமே நான் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் நெக்கை சுற்றி அதே மாதிரி நான் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த த்ரெட்டுக்கு யூஸ் பண்ண பாபின் கேஸ் நம்ம மாற்றிடலாம் எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள பாபின் கேஸ் நம்ம போட்டு அப்புறம் இந்த லேஸ் வச்சு இதில் ஃபஸ்ட்டில் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஜாயிண்டில் மறைக்கிற மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு டிசைனும் இன்னொரு பகுதிக்கு நம்ம தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த எண்டை மறைக்கிற மாதிரி இந்த லேஸ் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ அந்த லேஸுக்கும் பைப்பிங்க்கும் இடையில் காலின் செலவு இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி அந்த லேஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ லேஸில் வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் லேஸில் இன்னொரு தையல் தைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்பக்கம் தைக்கும் போது அந்த நெக்கோட வளைவு கேட்ட மாதிரி அந்த லேஸ் வந்து நல்லா உங்களுக்கு திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக நெக்கு பகுதியில் லேஸ் வச்சு தைச்சாச்சு இப்போ இது சின்ன சைஸு கோல்டு கலர் பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு டிசைன்லேயும் அந்த கார்னர் இருக்குது பாருங்கள் அதில் நம்ம இந்த பீட்ஸ் வச்சு தச்சு விடலாம் இப்போ ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் மூணு பீட்ஸ் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம எல்லா டிசைனுக்குமே மாதிரி தைச்சிடலாம் ஒரு டிசைனுக்கு அந்த பீட்ஸ் தைச்சதுக்கப்புறம் முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அடுத்த டிசைனுக்கு பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக இதில் பீட்ஸ் வச்சு நான் தைச்சு முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த லேஸுக்கு உள்பக்கம் நம்ம இதில் ஸ்டோன் செயின் வச்சு ஒட்டி விடலாம் இப்போ இதில் லேஸுக்கு உள்பக்கம் ஃபேப்ரிக் ப்ளூ வச்சு நல்லா ஒரு லைன் இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுருங்க வச்சுட்டு அதில் ஸ்டோன் செயின் வச்சு ஒட்டி விடலாம் ஸ்டோன் செயின் ஒட்டி விட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கைனாலையும் தச்சு விடலாம் ஒரு பக்கம் கை விட இந்த மாதிரி ஸ்டோன் செயினை பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இன்னொரு விரல் வச்சு அந்த பகுதியில் அப்படியே வச்சு விடுங்க இப்போது லைட்டாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை சரி பண்ணி விட்டுருங்க சரி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கைனாலேயும் சுற்றி அதில் தச்சு முடிச்சிடலாம் இப்போது தச்சு முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக தைக்கிற மாதிரி உள்ள டிசைன் தான் இது வந்து எல்லோரும் ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி உள்ள டிசைன் இந்த சாரீக்கு இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த சாரீல பாருங்கள் ஃபுல்லாக கீழே வந்து எம்ப்ராய்டரி டிசைன் இருக்குது அதுக்கு இது வந்து ஈஸியாக நம்ம நார்மல் மிஷின்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் போடும்போது இந்த ப்ளவுஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுக்கும் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரியும் இருக்குது இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்